Cześć, tu drogi Mario. Dzień czwarty wyprawy do Rumunii Północnej. Jestem w regionie Bukowina w miejscowości Kaczyka, gdzie w 1792 roku sprowadzono Polaków z Bochni, żeby tworzyli tutejszą kopalnię soli. Później były kolejne migracje. Są miejscowości Nowy Sołoniec, Plesza i inne, gdzie mieszkają Polacy. Tutaj w Kaczyka już ich niewiele zostało. A ten kościół został pobudowany w 1904 roku, jak widać. Kościół obsługiwany jest aktualnie przez Franciszkanów, nie Polaków, ale największa skupisko Polaków jest w Pleszy, a częściowo w Nowym Sołańcu i w innych miejscowościach. Pania Soli w Kaczyka. Podobno 200 schodów na dół. A tu się sól już pokazuje. Czyli wykute w soli. To jest podobno kaplica świętej Barbary i jest jeszcze jedna kaplica ortodoksów. Kaplica świętej Barbary znajduje się 29 metrów pod ziemią. T tutaj w 1803 roku zaczęto wydobywać sól. Kaplica została wykuta ręcznie, ołtarz krzyża Mona znajdujący się w kaplicy wykuto w soli. Kaplica Świętej Barbary została wyświęcona w roku 1904 przez arcybiskupa Lubowskiego Józefa Wilczewskiego, przebywającego w Kaczyce z okazji konsekracji Kościoła Katolickiego. Co roku 4 grudnia, w Dzień Świętej Barbary, w kaplicy zostaje odprawiona msza ekumeniczna dla górników i ich rodzin. Na południowej ścianie kaplicy znajduje się wykuty w soli obraz Świętej Barbary. Chyba tu. To chyba ta kaplica malutka, ale jest. Sala palowa.
No rzeczywiście, sala balowa. Halo? Halo? Tutaj straszą duchy przodków naszych. No rzeczywiście, można się tutaj zabawić. Równa temperatura pewno zimą i latem. A tu podobno jest sala sportowa. Boisko. No, ale daleko do tej sali sportowej. No i rzeczywiście można pograć w piłkę. Nie wiem ile metrów pod ziemią. Ciekawe, jakie to ma znaczenie, te podpory, czy to cokolwiek utrzyma, zresztą są pęknięte, czyli za chwilę się zwali. Miejscowość Plesza, Plesa po rumuńsku, tutaj też zawędrowali Polacy i znajduje się taki oto piękny dom. Polski. Nowy Soloniec. Tutaj też osiedlili się Polacy. Jest piękny dom Polski. Trafiłem tutaj w Boże Ciało i odbywa się właśnie procesja Bożego Ciała i niesamowite, że właśnie w języku polskim.
I jeszcze taka jedna przełęcz na pożegnanie Bukowiny. Wjeżdżam z powrotem w góry. Niesamowite te chmury w tych dolinach. Tu jest taki charakterystyczny pomnik tym chyba co polegli.